お願いします。はい。切る。消えてるかどうか。オッケーでも大丈夫。簡単に上がってんの。えー、こうや。いや切りすぎぐらいちょうど。えー見てて、まあ、皆さん見てたら分かると思うんですけどやっぱ切れてるんですよね、まあ、たまにはミスするんですけどやっぱ切れてるボールに対してのやっぱスピードスッチヒーターっていうのは結構リスクはあるんですよまず最初に前提としてリスクはあるんで、うん、おすすめはあんまりしないんですけどやれたら、まあ、やってほしいっていう技術の一つでやっぱ縦回転のサーブってやっぱ落ちやすいんで、まあ、最後に一番意識してるのは人それぞれだと思うんですけど僕はもうついてギリギリまで待つんですよ、うん、待ってでやっぱついて待ったら多少回転量落ちるんですよ。そうなるほどで、はい、待った状態で,でも,もうすぐ待つ間にただこうやって待つんじゃなくて<笑>待ってる間にしっかりこっちはため作っといて、はい、で打つ瞬間に力入れるで打つ瞬間に掴むっていうよりももうこのインパクトの強さで持っていくような感じ。おじゃあインパクトが弱いとインパクトが弱いと回転で負けちゃうんで。あ,であくまで感覚としてですよ、はい、感覚として下回転のボールって当てたら落ちるじゃないですか、はい、それをインパクトパンって強くして最後その下回転の回転量でポンと落とすようなイメージ<笑>だからこう落ちるのが正直、はいはい、まあそれだったら大事なことに言ったら即もそうなんですけど、はい、こう落ちるのを飛距離を飛ばしてあげてでも最後落ちるようなイメージーで持っていったらネットミスはそんなにしないんじゃないかな、えー、ちょっとチキータっていうよりも、大乗ドライブに近くなるんですけど。あどっちかといえば、チキータっていうよりも、大乗ドライブに近くなるんですけど。そうですね、何個はこう落ちきたでこういった時に回転はかかるんですけど、うん、あくまで持ち上げるようなタイプなのでスピード出したかったら縦回転の下回転に対しては僕はもうほぼ大丈夫バックトレードみたいな感じあまあその意識でやれってことそうですね、うん、だからこういうサーブとかだったらボールの横こすってボールの上をこすっていってもいいんですけど、うん、横系とか横系とかやったらこの上をこすってもいいんですけど、はい、縦回転の下回転のボールやったら上をこすったら落ちちゃうんで、はい、どちらかというとボールの後ろ後ろ後ろ仕分けにいってる感じです後後ろ後ろすボールちょっとボールで言うとどこを使うんですかこう来た瞬間に、はいはい、ここっすね、後ろあ、そう、本当にそこなんですね後ろ後ろ,後ろで前に掘っていく<笑>回転には上をかけてる回転的には上なんですけど、はい、内側をこすっちゃうんですよね内側をこするそうですねちょっと言って内側をこする、はい、本当だちょっと言って内側を、はいこうするイメージとすればはい違うものだからチキータにしちゃったら、はいうん、ここそうですね曲が,曲がってますよ曲がっていくはい、うん、こういう感じ、まあ、もうそれも嫌ですけどね遅く回転が曲がってくるから、ね、遅い遅いですよね遅いですね、うん、そうなんですねじゃ,じゃなくてもうこっちこっちの写真がこっち,こっち、えー、<笑>の方がスピードが出ますああすごいなそうですねだからこう溜めて、はいここで溜めて、はい、ボール見てこう行くのか溜、はい、めてこう行くのか、はいはい、視点は一緒ですね視点どうやって力つどうやって伝わりますか伝わる僕はやっぱ親指大事にしてるんです親指ですか
打つ瞬間にやっぱグリップ握るような感じですよねあでグリップ握った時にやっぱスイングスピード速くなるんでまあサーブとかも僕一緒なんですけど力で当たる瞬間だけスインググリップを握ればスイングが速くなるんでそこでインパクトするようなでそのグリップ握る時に親指を立てとけばそのグリップ親指をこう押さえるようなイメージですね上からで力入れていってで先端で飛ばすようなイメージ先端が一番遠心力使えるんでおあ確かに先,先端っぽく当たってますねまず全部先端っす確かに言われてみたらへえでこうためてすごい感じ高いなほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう長く来るかもしれんと思って距離を取るんじゃなくてもう短く来ると思っとって中入って長く来たらそっからためをつくっていうとこしてるんでそっから別に引きつけて打てばいいあなるほどそ,それで長くても大丈夫長くても大丈夫ですでも長,短くこう長く待っててそっから短く来たらこうなっちゃうそうですねそれ結構多いですもう最初から中入っちゃってそっから長く来た時に別にここついてから下回転なんでグッて伸びることないんで実際失速をするんでしっかり溜めてかければいいちょっと一回気持ち今わざと長く長くあ短くても長くてもいいっすよあっホンですかちょっといろいろこうやってこれこれそうそうそうそう基本は中に入ってたうまあいい短いのできたんだけどなこう持っていきたいこう持っていきます。要はしっかり溜めて打てれば。はい、すみません。そう。はい、溜めて打てればいい。溜めて打てればいい。そう。溜めて打てればいいです。縦回転の下回転のサーブって基本上に上がるか失速をするんで。今の打ち方でいいです。そう。だか。ねこうなる可能性はあるからリスクは高いからあまりおすすめはしない、うん、ああなるほどなるほどけどできるだけで相手に対してのプレッシャーはいげてないそうですね、だって今特にそうチキータを防ぐために縦回転のサーブって必須になってきてるから、はい、必須ですね、うん、確かに、うん、だからそれをされた時にもう自分がチキータできませんじゃあフォアで取りますっていう選択肢を取るのかそのサーブに対してもチキータできるように練習しとくのかはもうその人次第僕はハーフサーブでも基本的にはチキータをしに行く、うん、今やっちゃってますもんね全部まとめて全部まともにやっちゃう<笑>っていうぐらいまで練習しちゃったっていうのがこの出るか出ないかのフォアのドライブがあんまり自信がないからああなるほどそうなんですなるほどだから逆にこっちでこっちでパッてやっちゃうあでもおすすめはあんまりしないです<笑>リスクは高いです、まあ、基本はやっぱ安定したチキータができてからってことですよね、うん、だから安定させてまずチキータをするか<笑>、はい、もうこっちはやっぱおすすめしますミスしないと思うああそうですねただチャレンジすることは大事だと思いますああそうですねチャレンジは多分みんなしたいと思うでそれを感覚をつかめたら、うん、切れたボールに対して例えばつっつきのボールバックつっつかれたボールに対しても同じようなここの打球感覚で打てたら入るんで、うんはい、要は切れたボールに対しての打つ感覚を覚えちゃえばつっつきの野郎が、うん、なんならパーンってドライブってパーンってカットされたボールスカーンって振り抜けるんですよ上一つその感覚を覚えちゃえばそうそうそうそう,そう全部のバックハンドっていうかバックハンドに通ずるものは大した系は全部そうですね、ブチギレの大した系にはまあ大丈夫みたいな大丈夫になってる狙えるなるっていう価値の高い話ありがとうございますありがとうございましたお願いしますはい切る切れてるかどうかオッケーでお願いします<笑>簡単に上がってんのこうや、ね、切りすぎぐらいちょっと<笑><笑>動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますありがとうございました